。牢笼之被执行死刑了，除了大快人心以外，那么大家想过一个问题没有？牢笼之法子英一共作案四起，杀害七人，那么为何只有小木匠的妻女出来发声，其他的六家被害亲属并没有做出任何的回应呢？ Hello， 大家好，欢迎来到我的频道。今天就跟大家聊一下小木匠为何成为牢笼之案件当中最冤枉的那一位。欢迎大家评论区讨论，谢谢。其实啊，要想说明这个问题之前，我们呢先看看小木匠之死的来龙去脉。第一部分，整个案件当中牢笼之的作用。龙之之所以构成故意杀人、绑架，都是由于牢笼之进行色诱。把这个被害人引诱到他和法子英所在那个出租屋里面进行勒索、敲诈、杀人的。而整个案件当中，如果没有牢笼之的色诱，法子英也不可能那么容易得手。这是牢笼之的最大恶极之处，死不姑息啊！之所以能够引起大家的众怒，关键的人物正是这个无辜的小木匠。因为这个小木匠是没有经过劳荣枝这个色诱到这个出租屋的，而小木匠的死因正是因为法子英哎逼迫这个殷某华就范，自己上木材市场去给他们找来的。那么当时又是怎么一个经过呢？那么我说呀、啊，第二部分小木匠被害经过，以下是当时法子英的一段供述。当时这个劳荣枝啊，把被害人就叫殷某华色诱到这个出租屋。把他这个绑起来，并且说呀、啊，你得拿三十万那个赎金，要不杀了你。当时殷某华呀是拒不配合，我干嘛给你三十万呢？对不对？而法子英说你不拿钱，那我就杀了你。我可是杀过人的，为了顺利能够拿到这个三十万块钱，并且证明法子英啊真正杀过人，就对殷某华说了，你不相信我杀过人是吧？那我现在就当着你面儿。杀一个给你看看，所以说就在当天的下午，这个法子英啊就让这个劳荣枝去购买一个二手的大冰箱，哎，又买了一个铁笼子。买冰箱的目的啊是为了啥？杀人后把这个尸体藏在这个冰箱里面，防止发臭。而铁笼子是方便劳荣枝啊看管人。这些作案工具准备完毕以后，下午五时许，法子英啊就去了这个木工市场，说呀、啊，我家有一个木匠活，需要啊去家里一趟。当时小木匠也没有多想，谈好价格以后，他就跟着去呗。哎，就到这个出租屋了。到出租屋以后，那个法子英啊，就用尖刀抵住小木匠这个胸口，并且命令的语气说：“你趴在地上。”小木匠一看不对劲儿啊，按照法子英的说法吧，就趴在了地上。而法子英顺势用脚就踩住他的后背，用事先准备的绳子将小木匠反捆起来。感觉还不稳妥，紧接着就把小木匠那个腰带，哎，这个皮带，哎，就是解下来了，把他的手也绑上了。做完这一切，法子英啊就叫劳荣枝把这个殷某华带过来。在这个当口上，这个小木匠感觉不妙啊，于是大声喊：“救命啊！”法子英一看这你还反抗了，于是回过身用尖刀插入了小木匠的肚子上。哎，由于疼痛难忍吧，小木匠更加喊叫了。在这个时候，法子英用尖刀将他的头差点砍掉，多么的残忍呢、啊！紧接着又朝他的背部又猛捅了那么几下子。确认死亡之后，又将这个殷某华喊过来，你看一看啊！最开始是想着啊，当着这个殷某华这个面杀死他，没想到这个小木匠如此反抗。但是这也起到了威慑作用啊，可把当时的殷某华拿下屁了。把小木匠杀了以后呢，紧接着把这个小木匠就放入这个大冰柜里面了。劳荣枝啊，也帮着法子英把这个冰柜移动一下地方，放在其他别地方呢。这是啊，整个杀害小木匠被害的全部过程和经历。那么劳荣枝购买二手冰箱，帮助法子英移动冰箱，那么劳荣枝算不算是罪大恶极呢？所以说，我们说一下第三部分，劳荣枝被判死刑。刚刚我说的是根据法子英。这一段供述说的，当时间已经过了二十年以后，劳荣枝被抓了。那么劳荣枝被捕以后，劳荣枝和法子英说的几乎是一样的啊。那么大家听了半天，是不是有点迷糊了？这个两个人交代都差不多啊，杀人都是法子英干的。换句话来讲，小木匠并不是劳荣枝直接杀害的，连色诱都算不上啊，对不对？那么。为何小木匠成了牢笼之判死刑的最关键人物呢？又为何能够引起大家激烈讨论，成为焦点民愤呢？刚才我把整个的案件嗯说完了，大家说是不是小木匠是最无辜的一位呀、啊？
同意的请求一，不同意的请二。正是因为小木匠死的太冤枉、太无辜了，牢笼之和法子英这都属于啥呀？烂傻无辜了，对不对？哎，所以说才能够引起大家的公愤。人家小木匠招你惹你了，不就是为了多挣点钱吗？对不对？好，邮寄给家里面改善一下生活。而小木匠。更是像极了我们家庭当中四处奔波的父辈，正是因为这样，才能引起大家的一个共鸣和气氛啊！都是打工养家糊口而已，结果天降横祸了，能不让人气愤吗？而其他六个人或多或少都有点咎由自取，但是死者为大啊！这里啊，我不多说，所以说才有了我们看到小木匠的妻女出来发声。其实啊。小木匠才是这里面最冤、最无辜的哪一位？您说呢？好，视频完整理有网络，有说的不对的地方，还请大家批评指正。风格八点半，分享到结束，感谢大家观看，我们下次见，拜拜。